Thanks for this. Uh, so first, so we talk in English at time. So, GNSSEC uh, is a set of security techniques. GNSSEC is a set of techniques de security to protect against some possible attacks against the dominant system. Para proteger los dominios contra un cierto tipo de ataques. I emphasize that some type of attacks because GNSSEC is not a magic solution. Enfatizo es contra cierto tipo de ataques porque GNSSEC no es una solución mágica. And it's very useful against some of the attacks that we see in the wild. Pero es muy útil contra algunos ataques que sí se ven ahí. Um, so the, the basic idea of DNSSEC is to sign with cryptography, to sign the domain name we called. La idea basic of DNSSEC is to sign the zones or sign cryptographically the registers of dominions. So the people who manage the domain name can sign the records. Así que la gente que maneja nombres de dominio puede firmar sus registros. And the people who use the domain name we call can check the signatures. Y la gente que verifica los uh, registros domi de dominio eh, que usan estos um, registros de dominio pueden verificar que son correctos. And then be sure that the records really do come from the uh, real order of the domain name. Así que la seguridad que los registros de dominio eh, realmente vienen de, eh, la, del registro oficial. Uh, I work for the uh, domain name registry of .fo, the National Domain of France. Yo uh, trabajo para el registro de dominios francés, uh, .fr. And one of the reasons we use DNSSEC, una de las razones por las cuales usamos DNSSEC, is that we subcontract some of the authoritative name servers, es porque subcontratamos una parte de nuestros servidores and when we perform a security analysis of .fr, one of the questions is what if one of the subcontractors is uh, cracked or is dishonest? Y una de las amenazas en ese sentido es qué pasa si uno de nuestros proveedores es deshonesto o ha sido vulnerado? O ha sido vulnerado? Because we signed the records. Even if they are dishonest and modify the record, it will be detected. Y por eso, si nosotros, como nosotros firmamos los registros, cuando eh, si hubiera alguna vulnerabilidad o alguna mala intención del proveedor, lo detectaríamos. In the same way, uh, the attack which was a few months ago. Uh, en el mismo sentido, el ataque que ha habido hace unos meses contra mi wallet where the attacker was able to divert the traffic to attack to name servers that he controlled. Donde el atacante ha logrado cambiar la ruta del del servidor hacia un servidor que él controlaba. This attack would have failed if my server wallet had been signed. Este ataque hubiera fallido en caso que el los registros de mi Ether Wallet hubieran sido firmados. It is signed now, after the attack. Ahora sí, lo han firmado, pero después del ataque. So, this is a good example of the gain in security that you can have in the NSSEC. Eso es un buen ejemplo de la ganancia en seguridad que pueden tener usando el NSSEC. So, my first message is, the NSSEC is a good solution and should be defined. Mi primer punto es decir que ese sé que es una buena solución tiene que ser esperada. El segundo mensaje es un poco más complejo. Pero el segundo mensaje es un poco más complejo. Tiene ese punto de cryptography. Tiene ese sé que usa criptografía. Which means that it comes with some of the problems of cryptography. Significa que tiene con algunos de los problemas de la criptografía. If we take the example of another cryptographic protocol, HTTPS. Si veamos los problemas de otro pro, de, protocolo criptográfico eh, HTTPS, all of you have seen 
mistake in the process, saying that the certificate is invalid. Todos ustedes ya han visto en un navegador el mensaje de error que dice que el certificado es inválido. And not because of an attack, but because of the webmaster made some mistake. Y eso no es porque ha habido un ataque, sino porque el webmaster ha hecho algún error. So a certificate which is expired, for instance, por ejemplo, porque el certificado expiró, or not exactly the correct domain name for the server, o tal vez el nombre de dominio no es exactamente el correcto para el servidor. And so if there is a problem like this one, the security technique uh, fires back against the uh, good guy. Y en estos casos, eh, la técnica de seguridad utilizada te puede generar perjudicar más de, de, de lo que te ayuda. So the second message is that DNSSEC can be hard. Entonces el segundo mensaje es que DNSSEC puede ser difícil. On making a mistake may render the domain unavailable. Y si haces algún error, eh, este error puede hacer que tu dominio se vuelva eh, eh, ya no disponible. So it doesn't mean you shouldn't deploy DNSSEC. O sea, no significa que no tienen que despegar DNSSEC. But it should be done seriously with some uh, planning. Pero debería ser hecho de manera seria eh, con una planificación. I've seen once a talk where the title of the slide was DNSSEC in 8 minutes. Yo he visto una vez una presentación con una diapositiva que decía DNSSEC en 8 minutos. That's uh, not serious. No es serio. Not because it's impossible, it was possible. No porque no era posible, era posible. But the problem may occur after. It's not enough to sign once, you have to maintain it in the long term. Porque el problema puede ocurrir después. Eh, una vez, no al momento de firmar, pero puede ser mucho más eh, tiempo después. So one way to uh, assess if your organization is given a sec ready or not. Así que una forma de verificar si tu organización está preparada para desplegar el DNSSEC It's to check, to check some es de verificar algunos prerequisitos I see mostly three important prerequisites. yo veo tres eh, prerequisitos importantes one is that the domain is already correct perfectly correct just with ordinary DNS el primero es que el la configuración del nombre de dominio sea correcta y eh, sin DNSSEC. Cuando digo correcto, significa que se ha testado con algún tipo de muy comprensivo, como el Zonmaster. Cuando digo correcto, significa probado con una herramienta de verificación automática como Zonmaster. Y para la mayoría de las personas, cuando el DNS funciona más o menos, no se ven más allá. Lamentablemente, mucha gente cuando su dominio funciona ya más o menos, no van más allá. So, first question to ask, is the domain correct? Así que la primera pregunta a hacer, ¿es correcto el dominio? And uh, to, do, to answer this, you need a lot of tests by knowledge. Para poder responder a esta pregunta, requiere muchas pruebas por gente muy experta. The second prerequisite, in my opinion, el segundo requisito, en mi opinión, is to have some sort of automatic monitoring. Es tener algún tipo de uh, supervisión automática. Such as provided by tools like Nagio, Sabix, Isinga. Como lo que puede proveer Nagio, Sabix, Isinga. Because of DNSSEC, like most cryptography techniques, uh, there is uh, the idea that things don't last forever. Eh, porque DNSSEC, como otras técnicas criptográficas, eh, está basada en esta idea que no todo eh, sigue funcionando para siempre. More precisely, the signatures expire after some time. Y de manera más precisa, las firmas fotográficas expiran después de un cierto tiempo. So you need to renew the signatures. Así que tienen que renovar las, las firmas. And you need to monitor the signatures to be told in advance when there are only 7, 6, 5 days left. Y necesitan supervisar la firma de la zona para tener una alerta 7 eh, días, 6 días, 5 días antes de la expiración. Pero creo que el segundo requisito es tener un sistema de monitoreo cuando instalado, masterado, usado, etc. Así que un segun, eh, segundo requisito es tener una supervisión sobre el, el 
dominio comme quelqu'un qui avait vu ça et euh, tenant en compte les alertas, etc. On the sol, pour être précis, c'est parce que le DNS, comme les techniques de plus use the PAN. Y el test del prerequisito es porque el DNSC, como otras técnicas criptográficas, usa eh, un uso muy importante del tiempo. Cuando your web browser checks a certificate which it got, which it uh, had from a HTTPS website, cuando su navegador está verificando un certificado que ha obtenido para su sitio web por la HTTPS, the check requires that the clock of your machine is correct. La verificación requiere que la máquina de su máquina, el reloj de su máquina sea correcto. Otherwise, you may think that the certificate is expired when it is not. Si no, podría encontrarse con el caso que su navegador diga que el certificado está expirado cuando no es el caso. Same thing for DNSSEC. Lo mismo para DNSSEC. So, the machine, the servers, have to need to have a, a, a correct clock. Así que el servidor tiene que tener una, un reloj eh, correcto, la hora correcta, which means automatic synchronization, for instance, with NTP. Lo que significa una eh, configuración automática eh, con el NTP. So, these are the main three problems I see. Esos son los tres principales problemas que veo. For the last two, monitoring on the clock. Para los dos últimos, supervisión y reloj. Many sites are already okay. Muchos sitios están uh, ya bien. But I have seen also internet sites with, uh, for instance, uh, no synchronization of clocks at all. So some servers off by several hours or several days. Pero también he visto muchos sitios uh, cuya hora configurada estaba muy mal, no sincronizada y por horas o por días. So my suggestion for uh, DNSSEC deployment would be first to check this prerequisite. Así que mi recomendación para desplegar DNSSEC de sería primero verificar estos tres prerequisitos. Then to start with a zone which is not too important. Luego empezar con una zona que no sea muy importante. And after a few months, if it is okay, move to the next step. Y si después de algunos meses todo está funcionando bien, pasar al siguiente paso. Also, one interesting trick. También otro truco interesante. With DNSSEC, the key, your key is identified by the parent zone. Eh, con DNSSEC, su clave está autenticada por la zona eh, madre. So, the key of UASB.bo Así que la clave de eh, ATSI.bo will be authenticated by the key of uh, .bo será autenticada por la clave de .bo which will be authenticated by the key of the root que será autenticada por la clave de la raíz de este So as long as you sign and you don't put a, a, a proof of the key in the parent zone, pero si firman y no ponen una verificación de esta clave en la zona madre, your zone cannot work. Eh, su zona no se puede romper. It's a mod es the test only. And the test. Ah, es en es en un modo donde solamente estás probando. So it could be useful when you deploy the NSM first sign on uh, well after to, to ask the parent zone to authenticate your key. Así que una buena táctica puede ser primero firmar tu zona y verificar que funciona durante un tiempo y luego cuando funciona ya oficialmente lo uh, lo, uh, lo informas a tu zona madre. Well, that's all for the beginning. Now let's uh, discuss as eso es para iniciar e introducir. Ahora podemos uh, pasar a preguntas o comentarios. Explicaría que la tiene que firmar o comentar que para que yo también también. Okay, uh, DNSSEC, we use the security model of DNS. DNSSEC utiliza el mismo modelo de seguridad que DNS. Which is hierarchical, que es jerárquico. So, um, uh, something.bo. Así que 
Depends on bio. Depends on the food of all. It depends on the food of all. It depends on the rice. So if you, if bio is not signed, so that if the food of all is not signed, but you signed uh, my domain of bio, but you have my domain of food of all, you may test, you may check if this is okay. We then provide a medical professional, but it will never be checked by the DNS resolvers. But the resolution the resolution will never be verified. So it's interesting because it allows people to do things in parallel. It's, it's interesting because it permits that people do things in parallel. So you can already start your project even if the deal is not signed. So you can already start your project even if the deal is not signed. But you will enjoy the security benefits of the NSSEC. And you will obtain all the benefits of the firm of the NSSEC. You will need the deal to be signed. You will need the deal to be signed. That's one of the reasons, for instance, like the wood was signed quite early because otherwise it would be pointless. Es por eso que la raíz ha sido firmada muy temprano porque si no todo tiene ese efecto tendría sentido. Yo quisiera preguntar eh, qué procedimientos tenemos que seguir, saber un poco más de los certificados que tenemos que utilizar, si es un certificado que generamos nosotros o es un certificado que eh, lo genera la raíz, ya que está firmado, ya está firmado la raíz. Y eh, cuál es el procedimiento, porque tengo entendido de que tenemos que hacer un, en, en un periodo, renovar el certificado y tal vez también saber si tenemos que desarrollar políticas o definir un documento donde nos diga el procedimiento que vamos a seguir. Ok, uh, first, DNSSEC, in DNSSEC we don't conduct certificates. Primero, en DNSSEC no hablamos de certificados. Uh, on specially we don't use the uh, X509 or PKX standard. In particular, we use the standard X509 or PKX. So each zone has its own key. So each zone has its own key. And uh, the, what is on the payment zone is a pointer to your key. And what is in the zone madre is a pointer to your own key. So uh, uh, the word certificate is not really the best one. Yeah. Así que la palabra certificado Andrés no es la mejor para describir eso. So basically, uh, imag let's imagine that Bio wants to be signed. Así que básicamente imaginemos que punto por que va ser firmada. The registry of the Bio will have to generate a key. El registro de punto por va a tener que generar una clave. Sign the zone with this key. Firmar la zona con esta clave. And after a few months, when you are sure that everything is okay. Y después de algunos meses cuando están seguros que todo está funcionando correctamente. Envía la clave al administrador de la raíz. La firma de 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 la firmador de delegación. And if you look at the wood zone, you will find a lot of DS support. Y si se fijan en la zona raíz, van a encontrar un montón de registros de DS. So if you are used to X509 prefix certificates, así que si ustedes están acostumbrados a los certificados de tipo X509 o PKIX, some things are the same with DNSSEC. Una cosa es lo mismo que en DNS, que es lo mismo en DNS, DNS SEC, but some are different. Pero algunas otras cosas sí son diferentes. But it certainly helps if you if you are already used to managing a cryptography with say it's my own certificate. Pero sin duda les va a ayudar mucho si ya conocen del producto del estándar X509. So now for the renewal. Ahora para la parte de renovar. 
uh, keys don't expire in the NS thing. El DNS thing, las claves no expiran. You may change them, but they don't have uh, 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 expiration date. Eh, las pueden cambiar, pero no tienen una fecha de expiración. There is a debate about if, whether it, or it's a good idea to reuse them from time to time. Hay un debate para saber si es una buena o una mala idea de eh, cambiarlas de vez en cuando. Most people tend to think that it's a good idea to reuse them periodically. La mayor parte de la gente piensa que es mejor renovarlas de vez en cuando. Because that way you know the procedures, you know how it works, and you won't be surprised if there is an emergency. Porque de esta manera ya eh, nos acostumbramos a hacer el proceso y si hay que hacerlo de emergencia ya sabemos hacer. Now regarding the policies. Finalmente, hablando de las políticas, it is typically a good idea to have written policies. Que es una buena idea tener políticas escritas. Especially when you are first level domain, like a DO. Especialmente cuando son un dominio de primer nivel como el DOBO. Because the DNS is hierarchical. Porque el DNS es jerárquico. So the higher in the tree you are, the more responsibilities you have. Así que más arriba estás en el árbol, más responsabilidades tienes. So, for instance, my own personal domain is signed, but there is no written policy. Por ejemplo, mi, mi, mi dominio personal está firmado con el DNS, pero no tengo políticas escritas. But in the case of the default, yes, we have a written policy. Pero en el caso del punto de fe, sí, hay unas políticas escritas. Typically, these policies are called the DPS. Típicamente, estas políticas están llamadas DPS, which means a DNS Sec Policy Statement. Lo que significa lineamientos eh, eh, de políticas de DNSSEC. En la política de policía, we find things such as how often is it keys are renewed. Y típicamente ahí vamos a encontrar eh, especificaciones sobre cada cuánto se va a renovar la línea de. The cryptographic characteristics of the keys. Las características eh, criptográficas de la clave. For example, we will use RSC, we will use ECDSA. Por ejemplo, vamos a usar RSA, ECDSA. And uh, also uh, other things, other general things about the management of the keys. También otras cosas generitas alrededor de cómo administras la clave. Uh, and I tend to remember that the .cl has a written TPS in Spanish. Yo creo acordarme que el punto .cl tiene unas políticas de PS en español. So it may be used as a source of inspiration. Así que podría ser utilizado como una fuente de inspiración. But of course, having a policy is not the same thing as following the policy. Pero bien, tener una política escrita no es lo mismo que aplicar la política. For instance, the root has a DPS. For example, the raíz tiene un DPS. Which says that the key will last at maximum five years. Que dice que la clave va a durar por lo al al máximo cinco años. And the first change of the key was done after eight years. Y el primer cambio de clave ha sido realizado después de ocho años. For good reasons, I mean, there were real issues. Por buenas razones, ya problemas específicos. But DNS DPS, policy, DNS policy statements, are useful only if you try to follow them. Pero las DPS, las políticas, uh, son útiles únicamente si las van a aplicar. Otherwise, it is just a one more bureaucratic document. No, es un documento burocrático adicional. Let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. Any idea if there is today a zone signed under the DO? Tienen idea si hay algunas zonas que ya están firmadas bajo punto DO? Because that, that could be a good start to start with a non-important zone and to try to uh, get experience with this. Porque podría ser una buena forma de empezar a probar con el eh, NSSEC es hacerlo con una zona que no sea tan importante como el punto .go para ver cómo funciona en práctica.
what it depends also on the tools you prefer. So depending you know, on the Selenium task you prefer. Um, now, there are two things that you need uh, practically to sign. It does go such a in a practical and systematic manner. Uh, the signer itself, and give my take of that, on the uh, key management system. He un un sistema de administración de las claves. Which will, for instance, uh, regenerate and renew the keys automatically. Que va a regenerar las claves automáticamente. There are some programs that do only the signing. Hay algunos programas que se encargan solamente de la firma, on some that do both signing and key management. Y hay otros programas que hacen a la vez la firma y también la administración de las claves. So for my personal zones, I use OpenDNSSEC, which does both. Por ejemplo, para mi zona personal uso OpenDNSSEC, que hace las dos cosas. For .fr, we use a system a bit more complicated. Para .fr, usamos un sistema un poco más complicado. We have OpenDNSSEC to do key management. Usamos OpenDNSSEC para hacer la administración de claves. But not signatures. Pero no para la firma. And signatures are done by another program, Bind. Y eh, la firma está realizada por otro programa que es Bind. So both systems have strengths and weaknesses. Bueno, los dos sistemas tienen sus fuerzas y sus debilidades. But it's probably a good idea to test with several systems on a, an important zone. Así que seguramente una buena idea es tratar uh, hacer, de hacer la prueba con varios de estos sistemas sobre una zona no muy importante. The performance. Así que para el tema de rendimiento, uh, always remember the DNS are two types of servers. Acuérdense que cuando hablo de DNS son dos tipos de servidores. Uh, with all those on authoritative servers. De un lado los servidores de resolución, del otro los servidores que hacen autoridad. The two are completely different. Los dos son totalmente diferentes. And you should never talk about DNS servers without mentioning what sort of servers. Y no deberían hablar nunca de servidor DNS sin especificar de cuál tipo de servidor están hablando. So, for the authoritative server, DNSSEC does not add a lot. Para el servidor que hace autoridad, el DNSSEC no cambia casi nada. It's true that the outgoing traffic of the authoritative server can be three times as much. Es la verdad que el tráfico que sale del servidor que hace autoridad puede ser multiplicado por tres. But remember that the outgoing traffic of an authoritative DNS server is nothing. Pero acuérdense que el, ser, el tráfico que sale de un servidor que hace autoridad es nada. It's less than the uh, it's less than the traffic of one employee of the registry watching the video on YouTube. Es menos que un solo empleado del registro que esté mirando un video en YouTube. So uh, this increase of uh, three times the traffic seems a lot, but three times the three times epsilon is still epsilon. Pero se puede parecer mucho multiplicar por tres el tiempo el, el, el volumen, pero Acuérdense que el 3 que es el sigue siendo el chido. Um, for the reason, so, on the load on the CPU, the authoritative server is extremely low. And, uh, uh, the load on the authoritative server is very low. And the load on the processor of the servidor that has authority is very low. Uh, for the reason, it's a bit different. For the reason, the servidor resolution is a bit different. Because the resolver will have to uh, do uh, cryptographic computations to check uh, to check the signatures. Porque el servidor de resolución va a necesitar hacer cálculos criptográficos para verificar uh, la firma de, de la zona. Because the resolver. And by the way, I mentioned um, the work necessary to do DNSSEC on the authoritative servers, for instance, .bio servers. Bueno, entonces la carga va a ser... El cambio de carga sí va a ser para el lado del centro de resolución. Bueno, hasta ahora les he hablado de todos los procedimientos, todo el trabajo que hay que hacer para usar DNSSEC en el servidor de hacer autoridad como el punto .go. But uh, deploying DNSSEC is also checking the signatures. Pero despliega DNSSEC también 
es revisar la verificación de uh, las firmas. So the authoritative servers publish signatures. Así que el servidor que hace autoridad publica la firma. And the resolvers check them. Y el servidor de resolución lo verifica. So to deploy DNS sec, you need to act on these two type of servers. Así que para desplegar DNS sec necesitan acordarse entre los dos tipos de servidores. So for, which means for the resolver activating a DNS sec uh, validation. Para el servidor de resolución significa activar la verificación de las firmas. Many resolver software do it by default. Uh, muchos uh, servidores de resolución uh, hechos en software por defecto. But uh, if, it, if not, you may have to activate it manually. Uh, pero a veces no está activado por defecto, lo tienen que actualizar, lo tienen que activar manualmente. So one or two lines of configurations for bind or unbound. Así que es una o dos líneas a cambiar en la configuración para bind o para unbound. Because the resolvers are typically managed by ISP or by local IT services. Porque los servidores de resolución básicamente quienes los manejan los proveedores de acceso a internet o los administras administradores de redes locales. Deploying DNSSEC means some outreach to these people to convince them to activate validation. Entonces, desplegar el DNSSEC significa convencer a estos actores de activar la verificación de DNSSEC. En el caso de un resolver que está ya already at 90% CPU load, por instance. Así que si, por ejemplo, uno de estos servidores de resolución ya está en 90% de su carga máxima, adding validation wouldn't be reasonable. Añadir la validación ya no sería razonable. But most resolvers are very far from that because uh, DNS service is, does not take a lot of CPU. Pero muchos de los servidores de resolución de nombres están muy lejos de esta situación porque Uh, el DNS realmente no carga mucho el procesador. Now let me show you some pictures. Ahora déjenme mostrarles algunas uh, imágenes. DNSB is a tool to show uh, several things about the DNS. DNSB es una herramienta que les permite mostrar varias cosas sobre el DNSS. And the most interesting is to show the dependency on the keys. Y lo más interesante es de ver las dependencias entre las claves. I will try first with my personal zone in the default. Voy a tratar primero con mi, mi, mi zona personal en punto .etl. Mm. DNSB is a memory. The zone was tested five months ago. Eh, DNSB tiene una memoria y ya había probado esta zona hace seis, cinco meses. It will be sufficient at this time. Va a ser suficiente para esta vez. So each of the square block is a zone. Cada uno de los cuadrados de los bloques uh, uh, de, uh, uh, de los bloques uh, es una zona. At the top is the root. Arriba es la raíz. You see here the key of the root. Aquí ven la clave de la raíz. Signing another key underneath, that's not very important at this stage. Que está firmando otra clave por debajo, eso no es muy importante todavía. And then signing the DS, the pointer to the key, to the lower key. Y después firmando al DS, que es el puntero hacia la otra clave. So it points to the key of F4, the second block is dot F4. Está apuntando a la clave de punto .fr, el segundo bloque es punto .fr. On intern, uh, .fr has, um, let me, um, like, uh, .fr itself has a DS to the key of my own zone. Y de la misma forma, punto .fr tiene un DS que apunta a mi propia zona. So here the last block is my own zone. Aquí el último bloque es mi propia zona. With its own key que está firmada con mi, pri, mi propia clave, which is pointed by the default, que está apuntada por punto IGR, which is pointed by the root, que está apuntada por la raíz. Um, you, can, you, may see in the, you may see two DS in the root. Pueden ver que hay dos DS en la raíz. Here, there. Aquí y aquí. On one goes to an existing key. Y una apunta a una clave existente. On one uh, has only dotted lines. Y la otra razón tiene uh, una línea con... Uh, uh, 
It means that the key is not published currently. Significa que esta clave no está publicada actualmente. This is a rescue key that we keep in the safe. Solamente es una clave de rescate que guardamos mientras tanto. In case something goes wrong, en caso que algo ocurriese, we will be able to to sign the report with this new key. Estaríamos capaces de firmar junto a él con esta nueva clave. It's already pointed by a DS. Porque ya está apuntada por un DS. Not everyone uses this technique. No todo el mundo utiliza esta técnica. But it's still useful. Pero está, pero sigue siendo una buena práctica. So you can see here that there are no problems. Pueden ver aquí no hay problema. You can also use DNS V to test. Non-signed, unsigned zones. También pueden usar un DNS para ver zonas no firmadas. But it's less difficult. Pero no es tan lindo. Now let's try with a domain that is broken. Ahora veamos un dominio que está roto. So this one is broken on purpose. It's a test domain. Bueno, este está roto, pero a propósito es un dominio de test. Okay. Okay. At the top, you see the same root. Aquí arriba ven la misma raíz. Then a link to dot nl, which is the Dutch zone. Después apunta a la zona nl, que es la zona de Holanda. On nl as a ds to the key of the broken domain. Nl tiene un ds hacia la zona que está rota. And then you can see the problem that is red. Y aquí pueden ver el problema, es el rojo. DNS Viz can explain what the problem is. DNS Viz te va a decir cuál es el problema. No valid signature. La firma no es válida. Why? It's because it's at the bottom of the screen. Porque está abajo en la pantalla. Because the signature is expired. Porque la firma ya expiró one hour ago. Hace una hora. This zone is re-signed from time to time, but always signed too late. Esta zona está firmada de vez en cuando, pero siempre atrasada. So the goal is to test that you are properly doing the validation to test to it. It's it's the reason why it's working. Así que el objetivo cuál es es para que uno pueda probar que está haciendo la verificación correctamente y viendo que efectivamente detecta cuando hay un problema. Entonces está roto a propósito. So if you use a validating resolver, así que usan si usan un servidor de resolución que valida, you won't be able to see a self-fail.nl. No serán capaces de ver self-fail.nl, which is a case here. Que es el caso aquí. Está bien. With a non-validating resolver, you would be able to connect. Si estuvieran usando un servidor de resolución que no verifique las firmas se podrían conectar. So DNSV is one of the tools I mentioned when I said that a zone manager has the responsibility to test the zone. Y DNSV es uno de los ejemplos de lo que les decía es la responsabilidad del administrador de la zona de probar, testear su zona. No, the the resolver is not validating. Simply, there is no information in the zone. Ah, no, the the server of the resolution no is validating. Simply, there is no information in the zone. So, if I use the testing to dig to query about the broken zone, así que si uso la herramienta dig para consultar la zona rota, I still get the information. Igual sigo Tengo la información. If I ask to validate with our bar, si pido a un servidor de resolución